Lección 123 Un curso de milagros Gracias Padre por los regalos que me has concedido Sintámonos agradecidos hoy Hemos llegado a sendas más llevaderas y a caminos más despejados. Ya no nos asalta el pensamiento de volver atrás, ni resistimos implacablemente a la verdad. Aún hay cierta vacilación, algunas objeciones menores y cierta indecisión. Pero puedes sentirte agradecido por tus logros los cuales son mucho más grandes de lo que te imaginas. Dedicar ahora un día a sentirte agradecido te aportará el beneficio adicional de poder tener un atisbo de lo grande que ha sido tu progreso y de los regalos que has recibido. Alégrate hoy con amoroso agradecimiento de que tu Padre no te haya abandonado a tu suerte, ni de que te haya dejado solo vagando en las tinieblas. Agradece que se te haya salvado del ser que creíste haber hecho, para que ocupara su lugar y el de su creación. Dale las gracias hoy. Dale gracias hoy. Da gracias de que Él no te haya abandonado y de que su amor ha de refugir por siempre sobre ti, eternamente inmutable. Da gracias a sí mismo por tu inmutabilidad pues el Hijo que Él ama es tan inmutable como Él mismo. Agradece que se te haya salvado. Alégrate de tener una función que desempeñar en la salvación. Siéntete agradecido de que tu valía exceda con mucho los míseros regalos que le diste a quien Dios creó como su hijo y de que excede también los mezquinos juicios que emitiste en contra suya. Elevaremos hoy nuestros corazones llenos de agradecimiento por encima de la desesperanza y alzaremos nuestros ojos agradecidos que ya no miran al suelo Hoy entonaremos el himno de gratitud en honor al ser que Dios ha dispuesto que sea nuestra verdadera identidad en Él. Hoy le sonreiremos a todo aquel que veamos y marcharemos con paso ligero según seguimos adelante a llevar a cabo nuestro cometido. No caminamos solos y damos las gracias de que a nuestra soledad haya venido un amigo a traernos la palabra salvadora de Dios. Gracias a ti por escucharlo. Su palabra es muda si no se la oye. Al darle las gracias a él se te dan también a ti. Un mensaje que no se haya oído no puede salvar al mundo. Por muy poderosa que sea la voz que lo comunique o por muy amoroso que sea el mensaje. Gracias a ti que has oído, pues así te vuelves el mensajero que lleva la voz de él consigo 
por todo el mundo. Acepta hoy las gracias que Dios te da al darle tú las gracias a Él, pues Él quiere ofrecerte las gracias que tú le das, puesto que acepta tus regalos lleno de amorosa gratitud y te los devuelve multiplicados miles y cientos de miles de veces. Él bendecirá tus regalos compartiéndolos contigo y así el poder y fortaleza de estos crecerán hasta llenar el mundo de gozo y gratitud. Acepta las gracias que Él te da y dale las tuyas durante 15 minutos en dos ocasiones hoy y comprenderás a quién le das las gracias y a quién le da Él las gracias según tú se las das a Él. Esta santa media hora que le dediques te será de vuelta a razón de años por cada segundo. Y debido a las gracias que le das, tendrá el poder de brindarle la salvación al mundo. Miles y miles de años más pronto acepta las gracias que Él te da y comprenderás con cuánto amor te conserva en su mente cuán profundo e infinito es el cuidado que te prodiga y cuán perfecta es su gratitud hacia ti Acuérdate de pensar en Él cada hora y darle las gracias por todo lo que Él le ha dado a su Hijo para que éste pueda elevarse por encima del mundo y recordar a su Padre y a su Ser. 